Et bonjour, Moutassem Amour avec vous, bienvenue à cette nouvelle vidéo, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de résolution et on va découvrir si avoir des résolutions pour la nouvelle année, c'est quelque chose d'utile. Alors bienvenue à cette dernière vidéo de l'année 2016 et aujourd'hui on va donc parler de résolution. C'est une période où on repense à l'année qui vient de se dérouler et surtout on commence à planifier, à se projeter dans l'année à venir, on pense aux changements qu'on aimerait mettre en place, à ces fameuses résolutions. Alors est-ce que mettre en place des résolutions c'est quelque chose d'utile Est-ce que c'est quelque chose que moi euh, je recommande Alors c'est une question qui va avoir, qui avoir une réponse à deux, à deux facettes. Alors la première facette, c'est que euh, personnellement déjà, je n'ai pas de résolution euh, de prévu pour l'année euh, de, de à venir, pour l'année 2017. Et euh, ultimement, je ne pense pas que cela soit utile d'avoir des résolutions et que ce n'est pas cela qui va, qui va nous permettre d'être... Euh, d'avoir des résultats qui vont nous permettre d'être plus heureux, d'être plus épanouis, parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va nous convenir. On peut s'imaginer que euh, faire du sport, que perdre du poids, que commencer un nouveau projet, que se mettre en couple, on peut, on peut s'imaginer que ces changements qu'on veut mettre en place vont nous permettre d'être plus heureux, vont nous permettre de nous épanouir davantage, mais ultimement on ne peut pas le savoir. Tant qu'on n'a pas expérimenté la chose, tant qu'on n'a pas vécu ce changement, on ne peut pas savoir si c'est vraiment ce qu'on veut, si cela va nous convenir ou pas. Euh, il suffit de réfléchir à nos expériences passées, il suffit de regarder autour de soi. Euh, certaines personnes veulent absolument se mettre en couple et lorsqu'elles sont en couple, elles veulent se séparer, retrouver leur liberté. On veut gagner plus d'argent, mais lorsqu'on a plus d'argent, on réalise qu'on a perdu en liberté. Je connais des personnes qui ont beaucoup d'argent qui sont malheureuses. Je connais des personnes qui ont de l'argent qui sont heureuses. Des personnes qui sont en couple qui euh, aimeraient être célibataires et des célibataires, des célibataires qui sont malheureux d'être seuls. Euh, et ça peut être même la même personne. Parfois, euh, on veut quelque chose et lorsqu'on l'a, ben on se réalise, on réalise que ce n'est pas ce que l'on veut réellement, ce n'est pas quelque chose qui nous rend réellement plus heureux. Euh, être bien, être épanoui, ça ne dépend pas vraiment de futurs changements, ce n'est pas en se changeant, ce n'est pas en se transformant, ce n'est pas en s'améliorant qu'on va être plus heureux, mais c'est plutôt en apprenant euh, à vivre pleinement l'expérience du moment présent telle qu'on la vit. C'est de pouvoir euh, vivre toute cette palette d'expériences, d'émotions que la vie nous offre à chaque instant et c'est cela en général qui a le plus de chances de nous euh, de nous rendre heureux, de, de, de nous rendre satisfaits de la vie. Alors, donc dans ce sens, dans ce sens, planifier, euh, mettre en place des changements, vouloir euh, obtenir euh, des résultats, donc avoir des objectifs et les suivre absolument, euh, donc mettre en place des résolutions, dans ce sens, ce n'est pas utile, ultimement ce n'est pas utile, on n'a pas besoin de cela pour être heureux. Mais cela dit, et donc là c'est l'autre facette de ma réponse, ça a parfois, à certains moments de notre vie, son utilité. Planifier, euh, mettre en place des résolutions, s'acharner pour mettre en place des changements, ça peut avoir un effet très bénéfique, à condition, à condition que qu'on approche ce changement, euh, qu'on voit ce changement comme une, euh, comme une expérimentation, plutôt que comme la recherche d'un résultat. Euh, vouloir, par exemple, manger différemment, faire du sport pour perdre du poids. Euh, le, le résultat final, perdre du poids, ce n'est pas vraiment ça qui est important, mais ça va être plus le processus, ça va être plus euh, les expériences qu'on va vivre lorsqu'on va mettre en place des changements alimentaires, lorsqu'on va commencer à, à faire du sport, qui va nous être utile et qui va effectivement nous apprendre euh, à mieux nous connaître et, et euh, ultimement à nous rendre aussi euh, plus heureux et plus épanouis. Donc, euh, Planifier, ça a son utilité, oui, si on, en, on, en, si on perçoit la transformation, le changement comme une expérimentation plutôt que comme la recherche d'un résultat final, parce que comme on l'a vu, ce résultat final, on ne sait pas si vraiment il va nous rendre heureux ou pas. Et c'est en expérimentant, c'est en, en allant de d'où je suis aujourd'hui jusqu'à ce résultat que j'ai envie d'obtenir, parce que j'imagine qu'il va me rendre plus heureux, même si on ne le sait pas vraiment, mais c'est plutôt en expérimentant en mettant en place des changements, des actions, qu'on va 
prendre certaines choses qui vont nous convenir effectivement et mettre de côté, laisser, abandonner ce qui ne nous convient pas. Alors pourquoi est-ce que planifier va être utile En quoi cela va nous permettre de sortir de notre zone de confort Ça va nous permettre de, de mettre en place des changements Ça va nous permettre d'expérimenter Ça va nous permettre de mieux nous connaître, de mieux se connaître Pour trois principales raisons. Quelles sont ces trois raisons la première raison, c'est que le fait d'avoir des objectifs, le fait de planifier, le fait d'avoir des résolutions va nous permettre de dépasser le, plaisir, le, besoin, le besoin de plaisir immédiat. Ça va nous permettre d'aller plus loin que cette habitude, cette habitude qu'on a, qu a bien souvent en place, même inconsciemment, de ce besoin de gratification immédiate. On va dépasser cela pour une gratification à plus long terme. On va dépasser la tendance à procrastiner euh, parce que planifier va nous aider à remplacer euh, ce plaisir, le plaisir immédiat, par un plaisir imaginé. Lorsqu'on planifie, lorsqu'on se projette, on va ressentir un certain plaisir parce qu'on va vivre en quelque, en quelque sorte le résultat abouti. On va s'imaginer avec euh, un, cœur, un corps en meilleure santé, on va s'imaginer plus musclé, on va s'imaginer euh, on va s'imaginer avec moins de poids, on va s'imaginer euh, avec euh, de la réussite au niveau du travail, on va, on, va, on va se visualiser dans le résultat final et ça va nous apporter un vrai plaisir, un plaisir qu'on va vivre réellement. Et c'est ce plaisir qui va nous permettre qui va nous permettre de remplacer le plaisir de la, de la gratification immédiate, euh, qui va nous permettre donc de compenser cela. Parce que très souvent, lorsqu'on veut mettre un changement en place, on doit sacrifier des plaisirs. Si par exemple vous décidez de changer votre alimentation pour manger plus sainement, pour perdre du poids, pour reprendre du sport, et que vous êtes devant un gâteau et que vous avez l'habitude de, de ressentir ce plaisir d'apporter du sucre à votre corps, vous allez devoir renoncer à ce plaisir. Et c'est beaucoup plus difficile qu'on le croit. On a l'impression que la volonté peut suffire, mais lorsqu'il y a un besoin physiologique, il y a une habitude profondément, qui est profondément en place, résister ce plaisir va être beaucoup plus facile s'il y a déjà un plaisir qui, est, qui va le remplacer, qui est le plaisir de la projection, qui est le plaisir de cette visualisation du résultat obtenu. Donc plus la planification, plus la visualisation, la visualisation est claire, plus on sait ce qu'on veut, plus on imagine qu'on va avoir un résultat si on fait les efforts nécessaires, plus ça va être facile de euh, dépasser d'une part les petits plaisirs qu'on va devoir abandonner. Par exemple, si euh, vous, devez pas, vous devez travailler sur un projet, y passer plus d'heures, peut-être que vous allez devoir abandonner le plaisir immédiat de regarder une série qui vous plaît pour travailler sur votre projet. Mais si euh, cette, le plaisir d'obtenir ce résultat, il vibre assez fort en vous, ça va complètement compenser le plaisir, de regarder, le, le, le plaisir de regarder cette série, donc vous allez être OK, et euh, vous allez abandonner cela, et vous allez plutôt vous focaliser sur les actions qui vont vous amener sur un, un résultat à plus long terme. Donc, le fait de compenser à travers la planification, euh, de remplacer le plaisir immédiat par le plaisir de la projection, de la visualisation, ça va vous permettre de faire le premier pas. On va euh, accepter de ne pas manger cela, on va accepter de ne pas regarder la télé, on va accepter euh, de, euh, de peut-être sortir de notre zone de confort, de confronter une personne, de, de faire des efforts qui sont perçus comme désagréables. Donc le fait de ne pas les faire, bah, c'est une forme de plaisir. Je ne prends pas de risque, je ne vais pas parler à cette personne, euh, je ne m'expose pas. Donc c'est ça la procrastination, c'est une espèce de... de de plaisir qu'on a du fait de l'absence d'inconfort. Donc on va dépasser tout cela parce que notre motivation elle est suffisamment forte, parce que cette, ce, ce, ce projet euh, est suffisamment euh, désirable pour nous amener à abandonner cela et à mettre en place certains changements, certaines actions. Donc ça va nous permettre de faire le premier pas. Ça c'est le premier point et la première utilité de la planification. Le second point, c'est que ça va nous aider aussi à persévérer. Ça va nous aider à persévérer parce que si on a une bonne planification en place, une bonne planification c'est quoi C'est déjà d'avoir euh, des objectifs raisonnables qu'on qu sait qu'on est capable d'atteindre, c'est d'avoir une certaine limite de temps, c'est aussi de penser aux inévitables difficultés, euh, obstacles que l'on va rencontrer lors 
de ce cheminement et c'est d'avoir réfléchi en amont à ce qu'on va faire pour déposer, dépasser ces obstacles, ces difficultés. Donc c'est lorsqu'on planifie, on trace une feuille de route et lorsqu'on met en place ces changements, lorsqu'on est confronté à, à une difficulté, à une envie, à, une, à un imprévu, au lieu d'abandonner, parce qu'on a déjà une feuille de route, on va contourner cet obstacle et on va continuer sur ce projet. Donc le, deux, le deuxième bienfait de planifier, c'est que ça va vous permettre d'avoir une idée du chemin à suivre pour arriver à votre résultat et va vous permettre de continuer même s'il si y aura des contretemps, même s'il y aura une grosse moto qui passe, même s'il y aura des obstacles, on va pouvoir les dépasser et avancer dans, dans, dans ce changement pour obtenir ce résultat. Le troisième bienfait de planifier, c'est comme je l'ai présenté dans le premier point, c'est que ça va vous permettre d'expérimenter. Et c'est vraiment ça le, ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a fait le premier pas, une fois qu'on a commencé à, à le faire suffisamment longtemps, c'est-à-dire qu'on a un pas, puis un autre, puis on va continuer dans ce cheminement, on va aller suffisamment en profondeur dans cette expérience, dans ce changement, pour voir ce qui nous convient, ce qui nous réussit, et ce qui va euh, ne pas euh, nous convenir, ce qu'on va plutôt abandonner. Ça va nous permettre de le faire suffisamment longtemps pour apprendre dans le processus, pour mieux se connaître, pour mieux apprendre de, euh, de ses expériences et vraiment savoir ça, ça me convient, ça je le garde et ça je l'abandonne. Indépendamment de si on arrive à un résultat ou pas. Donc ces trois éléments vont faire en sorte qu'on va pouvoir expérimenter des changements. On va pouvoir sortir de notre zone de confort, on va pouvoir vivre des choses nouvelles on va pouvoir sortir du sillage qui est tracé par rapport à notre passé, par rapport à nos habitudes, parce que ça, c'est la plus grosse zone de confort, c'est tout simplement de reproduire ce qu'on connaît, et c'est d'éviter le changement, et bien, planifier, avoir des résolutions, ça va nous donner le fuel, ça va nous donner la motivation de sortir de nos habitudes, d'élargir, d'agrandir notre zone de confort, et de piocher par rapport à toutes ces expériences et de choisir ce qui va ultimement nous convenir et ce qu'on va abandonner et mettre de côté. Donc il se peut que lorsque vous êtes dans ce, dans ce processus de changement, peut-être que vous allez réussir, peut-être que même vous allez arriver à votre résultat, mais vous allez vous rendre compte que ce n'est pas quelque chose que vous voulez continuer, ce n'est pas quelque chose qui vous convient et que c'est plutôt en changeant un peu la, la direction ou en transformant un peu, peu l'objectif que euh, cela vous rendra plus heureux, que cela vous permettra d'être davantage vous-même. Donc ce changement de, de perspective, ce changement d'objectif, où euh, l'objectif final, ce n'est pas d'obtenir un résultat donné, mais c'est plutôt d'expérimenter de, de, la chose. C'est-à-dire que lorsque vous commencez votre nouvelle année, vous vous dites que j'ai envie de mettre tel ou tel changement en place, ce n'est pas vraiment pour avoir ce résultat, parce qu'on ne sait pas si c'est ce qu'on veut ou pas vraiment, mais c'est plutôt, ça vous donne l'opportunité de vivre des choses différentes, d'expérimenter des, des choses différentes. Et on comprend mieux d'ailleurs pourquoi les personnes ont de la difficulté à tenir leur résolution. Après le 15 janvier, après le 30 janvier, on abandonne les changements qu'on a voulu mettre en place parce qu'on a une vision binaire des choses où obtenir les résultats finaux, c'est euh, le seul et unique objectif. Et ne pas obtenir ce résultat, c'est échouer. Si une personne souhaite perdre du poids, donc elle va vouloir changer son alimentation pour avoir ce résultat parce qu'elle s'imagine que perdre du poids, ça va la rendre plus heureuse. Lorsqu'elle sera conf confrontée à une difficulté, à un obstacle extérieur, à une déception, à une envie et qu'elle va remanger et qu'elle va se rendre compte que, que c'est difficile de continuer dans son régime, elle va ressentir cela comme un échec, elle va ressentir cela comme une impuissance d'arriver à ce résultat, donc à être heureuse et cette, la douleur de, la, de, la, de cette déception va faire qu'elle va préférer abandonner le projet plutôt que de revivre cette déception en se disant bon, bon, c'est pas pour moi, je peux pas, euh, le changement c'est trop difficile et on va mettre de côté les résolutions et euh, attendre toute une année pour ensuite se, à nouveau se remotiver pour peut-être vouloir à nouveau mettre en place des changements. C'est parce qu'on a une vision euh, binaire, c'est parce qu'on est focalisé sur le changement sur le résultat plutôt que sur l'expérimentation. Donc ce qui est important et ce que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est que planifier c'est utile, avoir des résolutions c'est, euh, ça peut nous aider à sortir de notre zone de confort, ça peut nous aider donc à, à mieux se connaître, mais euh, 
pour que cela se mette en place, pour que cela soit bénéfique, il faut se focaliser sur l'opportunité d'avoir des expérimentations, mettre en place des changements, les vivre, les voir vraiment ce qu'on ressent lorsqu'on les met en place, plutôt que de se focaliser uniquement sur un résultat final. Parce qu'on l'a vu, en plus, ce résultat final n'est pas forcément ce qui nous convient. Alors, pour récapituler, euh, est-ce que mettre en place des résolutions, c'est utile Ultimement, non, parce que, comme on l'a vu, ce qui nous rend heureux, ça se passe maintenant, dans le moment présent, c'est la capacité de vivre pleinement les choses, et ça ne dépend pas d'un changement, d'une transformation. Mais on a vu aussi que ça a son utilité si c'est un moteur, si c'est une motivation pour vivre des choses différentes, pour expérimenter des choses différentes. En faisant cela, en, en mettant en place des, des objectifs, euh, en planifiant, en ayant des résolutions, donc en début d'année, mais aussi bien sûr tout au long de l'année, ça va euh, à chaque fois nous donner euh, l'énergie, la motivation pour mettre de côté la gratification immédiate, pour sortir de nos habitudes, pour sortir de notre zone de confort et pour aller chercher, expérimenter des choses différentes, que ce soit des projets professionnel, que ce soit l'envie d'aller plus voir les autres, que ce soit l'envie d'aller euh, plus loin dans, son, dans sa relation de couple, que cela soit euh, par rapport à sa santé physique, euh, on peut toujours expérimenter des choses nouvelles, on peut toujours essayer des choses nouvelles et après grâce à ces expérimentations, en vivant ces expériences, oui, on va savoir que manger de telle façon ça me convient, alors que ça ça, ça, je mets de côté, ça ne me convient pas, j'abandonne cela. Euh, Qu'interagir de telle façon avec telle personne, c'est ça, ça qu'il me faut et pas ça. Que les projets professionnels, c'est ce type de projet qui me conviennent et pas vraiment cela. Mais ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on ne l'a pas expérimenté. Euh, je peux vous donner un exemple très simple, très concret. C'est euh, le yoga. Moi, j'ai fait des cours de yoga très régulièrement, quotidiennement, pendant un certain temps. Et, euh, et en, en faisant ça sur une certaine durée, j'ai réalisé que ce qui me convenait, c'était certains exercices et que ce n'était pas forcément d'aller tous les jours dans un groupe faire un cours, mais c'est plutôt euh, de passer 10 à 15 minutes chez moi à faire des salutations au soleil, au soleil. et de tous les cours que j'ai faits, de toutes les postures que j'ai apprises, je n'ai gardé qu'un petit aspect qui me convient, qui me convient très bien et que j'ai mis en place en tant que routine aujourd'hui dans ma vie de tous les jours. Mais cela a été possible parce que j'ai fait le pas, parce que j'ai fait l'effort de faire des cours régulièrement pendant un certain temps. Voilà, donc je vous invite à euh, avoir plein de résolutions, mais surtout à euh, voir cela comme des expérimentations, à euh, essayer les choses, à aller avec, euh, aller avec, un, point de, avec un esprit d'explorateur, d'exploratrice, pour essayer de, de, de vivre des expériences nouvelles, pour essayer de mieux se connaître. Euh, je, vous souhaite, je vous souhaite une bonne fin d'année, donc là on est le 26 décembre, euh, je vais publier cette vidéo d'ici deux jours. Euh, je vous souhaite une très bonne début d'année, un très bon début d'année euh, 2017. Et euh, je vous invite à partager quelles sont vos résolutions, quelles sont les choses que vous avez envie d'expérimenter pendant cette année 2017 dans la zone commentaire sous cette vidéo. Alors pour conclure, euh, un petit mot sur ces vidéos, donc, vous avez peut-être remarqué que j'en fais un peu plus régulièrement que d'habitude, donc c'est l'une de ces expérimentations que je suis en train de mettre en place. Euh, le processus me plaît, ça m'amène à euh, partager, donc à créer beaucoup plus régulièrement. Euh, la plupart de ces vidéos sont des réponses à des questions, aux questions que vous me posez. Donc ça c'est super parce que d'une part je sais que c'est quelque chose qui va vous intéresser et d'autre part ça me donne plein d'idées de sujets. Donc continuez à me poser vos questions. Euh, Inscrivez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, si vous ne l'avez pas encore fait à la newsletter parce que cela vous donnera accès à un pack de méditation, de découverte pour vous apprendre les bases de la méditation si vous ne méditez pas encore et que vous êtes curieux par rapport à cette pratique. Ça vous permettra donc de poser des questions auxquelles je répondrai à travers ces vidéos et à travers les podcasts. Ça vous permettra aussi de découvrir les, les formations qui sont proposées sur le blog et ça vous permettra aussi, donc ça à partir de l'année prochaine, de faire des consultations avec moi par Skype si vous le souhaitez, si vous souhaitez clarifier 
euh, vos objectifs, si vous avez des questions sur ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, je vais proposer des créneaux d'une à deux semaines, euh, une à deux fois, ou euh, du de, moins une fois tous les deux mois probablement où on pourra se rencontrer par Skype pour discuter de votre situation, si vous le souhaitez. Donc merci, un grand merci pour votre attention, et je vous dis à l'année prochaine pour une prochaine vidéo. À très bientôt